ஓகே இதுதான் ஆர்கே நாராயண் ஆஸ்ட்ராலஜர் டே நம்ம இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆத்தரை பற்றி பார்த்துருவோம் இவருடைய முழு பெயர் வந்து ராசிபுரம் கிருஷ்ணசுவாமி நாராயண் இதை தான் சுருக்கி ஆர் கே நாராயண்னு வச்சுக்கிட்டார் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பிறந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் இறந்திருக்காரு இதுதான் இவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் நோன் ஆஃப் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் இவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் இன் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஹி வாஸ் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் இன் மெட்ராஸ் இவர் வந்து சென்னையில் தான் பிறந்து வளர்ந்துருக்காரு ஹி பிகான் பை கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஐட்டம் டு எ சிட்டி நியூஸ் பேப்பர் இவர் வந்து சிட்டியில் இருக்கிற நியூஸ் பேப்பருக்கு நியூஸ் கொடுக்கறதுல ஆரம்பித்தார் இவருடைய வாழ்க்கையில் வென் பஞ்ச் அக்செப்டட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பீசஸ் ஹி இம்பேக்ட் இன் ஏர்னஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கேரியர் ஆஸ் அ நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஏ ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இவர் வந்து எதில் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் நியூஸ் கொடுக்குற ஒரு பர்சனாக ஆரம்பித்து அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஒரு நாவலிஸ்ட் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டார் எம்பேர்க்கு அப்படின்னா இறங்கினார் அவருடைய வாழ்க்கையில் இறங்கினார் எப்படி எதில் இறங்கினார் அப்படின்னா ஆஸ் எ கேரியர் ஆஃப் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இஸ் ரைட்டிங் போட்ரே த இந்தியன் ஈ தோஸ் வித் ரிமார்க்கபிள் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் ஹியூமர் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எதை போட்ரே பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியன் ஈ தோஸ் வித் ரிமார்க்கபிள் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் ஹியூமர் ஒரு சிம்பிளிசிட்டியாக ஒரு ஹியூமர் கலந்த ஒரு ரைட்டிங்காக தான் அவர் எப்பயுமே எழுதினார் ஹி கிரியேட்டட் த ஃபிக்ஷனல் வேர்ல்ட் ஆஃப் மால்குடி இந்த ஸ்டோரி வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர்ன்றது ஒரு டென் டு டுவெல் சீரீஸ் இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு ஒரு பார்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு அந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே மால்குடின்னு ஒரு இடத்த அவரே ஒரு ஓன் கிரியேஷனில் அவர் ஒரு இமேஜினேஷன் மால்குடின்னு ஒரு இடம் கிடையாது அவரே கிரியேட் பண்ண இடம் மால்குடி ஹி கிரியேட்டட் த ஃபிக்ஷனல் வேல்ட் மால்குடி எ வினர் ஆஃப் சஹித் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வாங்கியிருக்காரு பத்ம விபூஷன் ரெண்டாயிரத்தில் வாங்கியிருக்கார் ஹி வாஸ் நாமினேட்டட் வாஸ் டேம் இந்த ராஜ்யசபா அவர் வந்து ஒரு டைம் ராஜ்யசபாவிலையும் நாமினேட் ஆகிருக்கார் ஹிஸ் நாவல் த கைடு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹேஸ் பீன் மேட் இன் டு எ பாப்புலர் ஃபிலிம் அவர் எழுதின கைடுன்ற ஒரு புக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் எழுதின ஒரு புக்கு ஒரு பாப்புலர் ஃபிலிமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சினிமாவாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு நாராயண் வாஸ் ஆல்சோ ரோட் எஸ்ஏஸ் போத் பர்சனல் அண்ட் ஜென்ரல் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி மை டேஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் எ ட்ராவல் லாக் மை டேட்லெஸ் டைரி அவர் வந்து நிறைய எஸ்ஏஸ் எழுதியிருக்காரு ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு மை டேஸ் அப்படின்ற புக் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு ட்ராவல் லாக் எழுதியிருக்காரு மை டேட்லெஸ் டைரின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஒன்று எழுதியிருக்காரு அண்டு வந்து திருப்பி ரீடோல்டு ஒரு திருப்பி ஒரு சொல்லியிருக்காரு எதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்தியன் எபிக்ஸ் அண்ட் மித்ஸை பற்றி திரும்பவும் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்காரு மீன்ஸ் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் ராமாயணம் பற்றி எழுதியிருக்காரு மகாபாரதம் எழுதியிருக்காரு மகாபாரதம் பற்றி எழுதியிருக்காரு காட்ஸ் பற்றி எழுதியிருக்காரு டிமான்ஸ் பற்றி எழுதியிருக்காரு அதர்ஸ் பற்றி எழுதியிருக்கு டிமான்ஸ்னா தெரியும் பேய்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றி எழுதியிருக்காரு இன் அடிஷன் டு ஹிஸ் ஃபிஃப்டீன் நாவல்ஸ் நாராயண் ஹேஸ் ரிட்டன் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இந்த பதினஞ்சு நாவலுக்கு அடுத்து அவர் வந்து இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கார் இஸ் அ ப்ரோலிஃபிக் ரைட்டர் ஹூஸ் ஒர்க்ஸ் யூஸ்வலி கல்மினேட் இன் என் ஐரானிக் ட்விஸ்ட் ப்ரோலிஃபிக் அப்படின்னா வளமான ஒரு என்ஹான்ஸ்டான ரைட்டர் இஸ் அ என்ஹான்ஸ்டு ரைட்டர் ஹூஸ் ஒர்க்ஸ் யூஸ்வலி கல்மினேட் இன் ஐரானிக் ட்விஸ்ட் கல்மினேட் அப்படின்னா ஒரு உச்சத்தை தொட்டது எதில் அப்படின்னா ஒரு ஐரானிக் ட்விஸ்ட் ஹி டிக்ளேர் ஓன்லி த ஸ்டோரி மேட்டர்ஸ் தட் ஆர் ஆல் இஃப் எ ஸ்டோரி இஸ் இன் டியூன் கம்ப்ளீட்லி வித் த ட்ரூத் ஆஃப் லைஃப் ட்ரூத் ஆஸ் ஐ பர்சிவ் இட் தென் இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி சிக்னிஃபிகண்ட் அதாவது அவர் எழுதின புத்தகங்கள் எல்லாமே ஒரு ஐரானிக் ட்விஸ்ட்டை தான் கொடுத்துருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவர் அந்த அந்த புத்தகத்தை பற்றி இல்லை ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு புக்கு எப்படி இருக்கணும் அந்த புக்கில் இருக்க ஸ்டோரி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாருனா அந்த ஸ்டோரிக்கு கதை மட்டும் முக்கியம் இல்லை ஓன்லி த ஸ்டோரி மேட்டர்ஸ் தட் ஆர் ஆல் அந்த ஸ்டோரிக்கு கதை மட்டும் முக்கியம் கிடையாது இவ ஸ்டோரி இஸ் டியூன் கம்ப்ளீட்லி வித் த ட்ரூத் ஆஃப் லைஃப் அந்த ஸ்டோரி நம்ம வாழ்க்கையோட உண்மைத்தன்மையோடு ஒன்றிணைந்து இருந்தாலும் ட்ரூத் ஆஸ் ஐ பர்சிவ் இட்
டைரெக்டாக நம்ம கதைக்கு போயிடும் இது எதுவுமே நீ படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஒன்றுமே கிடையாது அதெல்லாம் அது தேவையில்லை தேவை அது தேவையில்லாதது அப்படி தான் வச்சுக்கோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தீம் ஆஃப் தி ஆஸ்ட்ராலஜர் டே அது விட்டுரு கதை படிச்சுன்னா தீம் உனக்கே தெரிஞ்சிடும் சம்மரி இந்த சம்மரியும் இந்த வீடியோலேயே ஆரம்பித்தா கரெக்டாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டே வந்துடுச்சு நினைக்கிறேன் அரௌண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சா ஆமாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ செகண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே இந்த சம்மரியை கண்டினியூ பண்ணோம்னா சைஸ் அதிகமாகிடும் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்து அனுப்புகிற வீடியோவில் சம்மரி சொல்கிறேன் ஓகே